Siamo nel quartiere generale di Sigest per il convegno Le nuove forme dell'abitare 2.0. Ascoltiamo dai protagonisti quali sono le novità in tema abitativo che arrivano dal mercato. Quali indicazioni arrivano dal mondo della progettazione residenziale, sia a livello italiano che a livello internazionale? Come stanno cambiando i progetti eh, di voi architetti che eh, costruite case per il mercato? Beh, a livello internazionale evidentemente dobbiamo fare dei distinguo perché il mercato statunitense è una cosa, il mercato anglosassone è anche un'altra, il mercato centro e sud europeo è un'altra ancora e il mercato degli Emirati è un altro ancora e così si potrebbe andare avanti. Per cui ci sono delle specificità che sono da tenere in debita considerazione. Se ci riferiamo al nostro mercato che per fortuna dà segni di ripresa da, da qualche tempo, abbiamo un, una sensibile richiesta nella fascia alta e adesso come dire, finalmente si comincia a muovere il mercato abitativo riferito al social housing. Quello che un po' si è appiattito dal punto di vista dei numeri è il mercato intermedio riferito alla fascia diciamo, di medium income della popolazione. Il, la richiesta è, è volta ad un'articolazione anche dell'offerta eh, rispetto a dei target che sono sempre più eh, precisati nei gusti, eh, nelle tendenze, nel, eh, nella mobilità, eh, nella, diciamo, nella identità dal punto di vista di, sociale. E, e quindi abbiamo un, una serie di eh, fasce eh, di mercato a cui bisogna rispondere in maniera molto puntuale. Questo da una parte. Dall'altra parte gli operatori immobiliari, a noi architetti, molto spesso chiedono flessibilità. E, e quindi eh, noi siamo eh, messi alla prova dal punto di vista della capacità di eh, immaginare una struttura residenziale eh, che abbia eh, molta reversibilità al proprio interno, sia dal punto di vista del taglio degli alloggi, sia dal punto di vista dell'attrezzatura degli alloggi, sia dal punto di vista diciamo dei servizi aggiuntivi che possono essere posti al piede dell'edificio, eh, sulla sommità dell'edificio, eh, possono essere anche riarticolati all'interno del corpo di fabbrica. Eh, devo dire che eh, finalmente anche in Italia il modello della edilizia in elevazione, in verticale, Uh, comincia a prendere piede anche perché sempre di più c'è un atteggiamento uh, di attenzione al paesaggio, diciamo alla, alla, alla vista, uh, alle viste urbane che si possono fruire uh, dalla propria abitazione. Per cui un, una tipologia che ha avuto anni e anni un po' di difficoltà a imporsi, quella della... della, della dell'abitazione in verticale, eh, oggi come oggi invece comincia ad affermarsi e quindi comincia ad essere apprezzata sempre di più. E sia eh, nel, nelle città diciamo, del nord, sia io adesso vedo anche a Roma e in altre città, eh, c'è questo approccio diciamo, molto propositivo. C'è una eh, grande attenzione al rapporto tra spazi all'interno e spazi all'esterno, Uh, per il cambiamento del clima generale che c'è stato c'è una grande fruizione di spazi aggiuntivi diciamo, all'aperto e i balconi e le terrazzine oramai sono diventate importanti logge e eh, importanti terrazze che accompagnano le superfici diciamo, interne e molto spesso si lavora intorno a spazi diciamo, di qualità intermedia come i giardini d'inverno, quindi spazi molto fruibili nelle stagioni di mezzo e che consentono come dire, una eh, qualità del vivere diciamo, più ricca perché come dire, una condizione all'interno dell'alloggio aggiuntiva rispetto a quelle eh, tradizionali. Per quanto riguarda eh, le, le dotazioni all'interno dell'alloggio, eh, la, la domanda e la personalizzazione è sempre più spinta eh, in quanto 
i bagni ormai sono diventati sale da bagno e sale da bagno sono diventate piccole spa. La cucina è diventato anche uno spazio spesso aperto sul soggiorno perché anche a livello domestico lo show cooking prende piede per cui ci si diverte a invitare gli amici anche per mostrare le proprie capacità diciamo, dal punto di vista della, di, 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 della cottura dei cibi e del piacere come dire, di eh, socializzare intorno a un'attrezzatura destinata alla cottura e così via, insomma il termine innovazione non va soltanto applicato agli aspetti di carattere tecnologico eh, ma eh, l'innovazione diciamo è trasversale e quindi eh, è di tipo spaziale, di tipo tecnologico eh, è riferita agli elementi di decoro e di personalizzazione eh, è riferita al comfort complessivo dell'abitazione